கடந்த நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் பயணத்திற்கு பிறகு இன்னும் எட்டு மணி நேரத்தில் சந்திரயான் விண்கலம் நிலவில் தரையிறங்க உள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ட்ராக் மையத்திலிருந்து இதற்கான கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட உள்ளன அதுகுறித்த தகவல்களோடு பெங்களூருவிலிருந்து இணைகிறார் செய்தியாளர் ஹசீப் அவரோடு பேசலாம் ஹசீப் இன்னும் சில மணி நேரங்கள் தான் இருக்கின்றன சந்திரயான் டூ நிலவில் தரையிறங்குவதற்கான அந்த வரலாற்று சாதனை நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கு நீங்க இப்போ இந்த பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய இஸ்ட்ராக் மையத்திலிருந்து இணைஞ்சிருக்கீங்க அங்கிருந்து தான் இதுக்கான கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது பிரதமரும் அங்க வந்து பார்வையிட இருக்கிறார் என்னென்ன முன்னேற்பாடுகள் ஆயத்த பணிகள் எல்லாம் அங்க தயார் நிலையில இப்போ இருக்கு காயத்ரி நீங்கள் சொல்வது போல இந்த இஸ்ட்ராக் மையத்திலிருந்து தான் சந்திரயான் டூ விண்கலத்திற்கு அந்த கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட இருக்கின்றது அதாவது விக்ரம் லேண்டருக்கு இந்த கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட இருக்கின்றது பிரதமர் மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை இங்கிருந்து சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இஸ்ரோ சேட்டலைட் சென்டரில் இருந்து இந்த நிகழ்வை நேரடியாக பார்க்க இருக்கின்றார் இந்த கட்டளை பிறப்பிக்கக்கூடிய அந்த மையத்தினுடைய வாயிலில் நான் இப்போது நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த மையத்தை பொறுத்தவரை இதற்கான சொந்தமான எட்டு ஆண்டனாக்கள் அதாவது இங்கிருந்து ரேடியோ அலைகளை பரப்பக்கூடிய எட்டு ஆண்டனாக்கள் உள்ளன இந்த எட்டு ஆண்டனாக்களில் ஐந்து ஆண்டனாக்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்றன மீத மூன்று ஆட்டன் ஆண்டனாக்களை பொறுத்தவரை ஒன்று புரூனே இன்னொன்று இந்தோனேஷியா மற்றும் மொரிஷியஸ் ஆகிய இந்த மூன்று நாடுகளில் இந்த ஆண்டனாக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது இத்தனை ஆண்டனாக்களும் செயல்பட்டு தான் இந்த கட்டளை என்பது அதாவது இந்த கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய கட்டளைகள் என்பது விண்கலத்தை சென்றடைய இருக்கின்றது நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்ததன்படி இங்கிருந்து பூமியிலிருந்து சுமார் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் தற்போது நான் இப்போது பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் நிலவை அந்த விக்ரம் லேண்டர் சுற்றி வருகின்றது அந்த விக்ரம் லேண்டருக்கு இங்கிருந்து கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு பட இருக்கின்றது தொடர்ந்து கர கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது இன்று அதாவது நாளை அதிகாலை சுமார் ஒன்று முப்பது மணி அளவில் அந்த பதினைந்து நிமிட பயங்கரம் அதாவது இந்த பதினைந்து நிமிடம் தான் மிக முக்கியமான ஒன்று இதற்கு முன்னர் நம்முடைய செய்தியாளர் ஆஷ்லே விளக்கியது போல அந்த பதினைந்து நிமிடத்தில் என்னென்ன நடக்க இருக்கின்றது அந்த கட்டளைகளை ஏற்றி ஏற்று சரியாக விக்ரம் லேண்டர் செயல்படும் பட்சத்தில் ஒரு வரலாற்று சாதனையை இஸ்ரோ படைக்க இருக்கின்றது அந்த வகையில் நிலவில் ஒரு விண்கலத்தை பத்திரமாக தரையிறக்கிய அதாவது சாஃப்ட் லேண்டிங் செய்த நாடுகளினுடைய பட்டியலில் நான்காவது நாடாக இந்தியா இடம்பெற இருக்கின்றது அது ஒரு மிக முக்கியமான வரலாற்று சாதனை இது ஒரு மிக கடினமான ஒரு விஷயம் இதைத்தான் இஸ்ரோவினுடைய தலைவர் சிவன் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றார் கடந்த ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சந்திராயன் டூ விண்கல் சந்திராயன் டூ விண்ணில் ஏவப்பட்டது தொடங்கிய அவர் அந்த பதினைந்து நிமிடத்தை பற்றி தொடர்ந்து பேசி வருகின்றார் அவர் இந்த பதினைந்து நிமிடத்தை பதினைந்து நிமிட பயங்கரம் என்று அழைக்கின்றார் அந்த வகையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த ஒட்டுமொத்த திட்டத்தினுடைய வெற்றி என்பது இந்த பதினைந்து நிமிடத்தில் தான் அடங்கி இருக்கின்றது ஏனென்றால் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சந்திரா சந்திரயான் ஒன் விண்கலத்தை நாம் நிலவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தியிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அந்த வெற்றி என்பது ஏற்கனவே அடைய பெற்றிருக்கின்றது இப்போது இரண்டாவது வெற்றியாக அந்த விண்கலத்தில் இருந்து அது ஆர்பிட்டர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நிலவை சுற்றக்கூடிய அந்த விண்கலத்தில் இருந்து தனியாக தற்போது இப்போ லேண்டர் பிரிந்திருக்கின்றது மூன்று தினங்களுக்கு முன்னர் அது தற்போது நிலவை சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது அது பத்திரமாக நிலவில் தரையிறங்க வேண்டும் அடுத்த மிக முக்கிய முக்கியமான வெற்றி அந்த விக்ரம் லேண்டர் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியதற்கு பிறகு லேண்டருக்குள் இருக்கக்கூடிய பிரக்யான் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த ரோவர் அதாவது ஒரு சிறிய வாகனம் ஆறு சக்கரங்கள் பொதுக்கப்பட்ட பொருத்தப்பட்ட அந்த சிறிய வாகனம் அது நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் பயணித்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள இருக்கின்றது அதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான சாதனை ஆகவே இந்த இரண்டு சாதனையும் வெற்றி அடைவது என்பது இந்த விக்ரம் லேண்டர் வெற்றிகரமாக நிலவில் தரையிறங்குவதை பொறுத்து தான் அமைய இருக்கின்றது இதற்கான கட்டளைகள் இந்த மையத்திலிருந்து நாளை அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணி தொடங்கி இரண்டு முப்பது மணி அந்த இடைப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த பதினைந்து நிமிடம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட இருக்கின்றது அந்த பதினைந்து நிமிட கட்டளைகள் இங்கிருந்து பிறப்பிக்கப்பட இருக்கின்றது இந்த கட்டளைகளை ஏற்றி சரியாக செயல்படும் பட்சத்தில் விக்ரம் நிலவினுடைய மேல்பரப்பில் பத்திரமாக தரையிறங்கும் இதற்கு முன்னர் இதே ஆண்டில் மேலும் இரண்டு நாடுகள் நிலவில் தங்களுடைய லேண்டரை தரையிறங்குவதற்கான முயற்சியை எடுத்திருக்கின்றன சீனாவை பொறுத்தவரை இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தன்னுடைய ஷெங்கன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய தன்னுடைய ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை அதாவது விண்கலத்தை நிலவுக்கு பத் அனுப்பி பத்திரமாக சாஃப்ட் லேண்ட் செய்தது அதற்கு பிறகு கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தை பொறுத்தவரை இஸ்ரேல் தன்னுடைய பெரிஷீட் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த விண்கலத்தை நிலவுக்கு அனுப்பியது பத்திரமாக தரையிறங்குவதற்கான முயற்சியை அது மேற்கொண்டது ஆனால் அந்த முயற்சி இறுதி நிமிடத்தில் தோல்வியில் முடிந்தது அதாவது இறுதி நிமிடத்தில் அது 
பெறப்பட வேண்டிய அதாவது இறுதி நிமிடத்தில் அதனுடைய இயந்திரத்தில் ஒரு ஏற்பட்ட கோளாறு அதன் காரணமாக அந்த லேண்டர் தரையிறங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது லேண்டர் பத்திரமாக தலையில தரையிறங்குவதற்கு பதிலாக நிலவில் கீழே விழுந்து விட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்துகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது நம்முடைய விக்ரம் லேண்டரில் ஐந்து என்ஜின்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஐந்து என்ஜின்களும் குறிப்பிட்ட சமயங்களில் ஒன்றன் ஒன்றாக இயக்கப்பட இருக்கின்றது சுமார் நானூறு மீட்டர் நிலவினுடைய தரைப்பரப்பிலிருந்து நானூறு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் பொழுது விக்ரம் லேண்டர் இருக்கும் பொழுது நான்கு என்ஜின்கள் இயக்கப்பட இருக்கின்றன அதற்கு பிறகு அதனுடைய உயரம் சற்று 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 குறைக்கப்பட்டு நிலவின் தரைப்பரப்பிலிருந்து சுமார் ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த நான்கு என்ஜின்கள் அமர் நான்கு என்ஜின்களுக்கு பதிலாக அதன் மையத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு என்ஜின் இயக்கப்பட இருக்கின்றது அந்த நான்கு என்ஜின்களும் ஆஃப் செய்யப்படும் அந்த ஒரு என்ஜின் இயக்கப்பட இருக்கின்றது ஆகவே இந்த என்ஜின்கள் அனைத்தும் இந்த தரை கட்டுப்பாட்டு தளத்திலிருந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய கட்டளையை ஏற்று சரியாக செயல்பட வேண்டும் அவை சரியாக செயல்படும் பட்சத்தில் எதிர்பார்த்தபடி விக்ரம் நிச்சயமாக சரியாக நிலவில் தரையிறங்கி ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று சாதனையை படைக்க இருக்கின்றது காயத்ரி மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பதினைந்து நிமிடங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கீங்க அசிஃப் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிலவோட தென் துருவத்தில் தரையிறங்கக்கூடிய முதல் நாடும் அப்படிங்கிற பெருமையும் ஒருவேளை இறங்கக்கூடிய பட்சத்தில் அது இந்தியாவிற்கு தான் கிடைக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி என்னன்னா அந்த லேண்டர் ரோவர் இது ரெண்டுமே இறங்கினது பிறகாக முதல்ல அது சேகரிக்கக்கூடிய அந்த தகவல் அப்படிங்கிறது எப்போ இந்த கட்டளை மையத்திற்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க இது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி ஏனென்றால் எல்லாரும் அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அலை அனைவருக்கும் எழக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான சந்தேகம் பூமியில் இருக்கக்கூடிய இந்த தரத்திலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த தகவல்கள் கட்டளைகள் எவ்வாறு அங்கு சென்று அடைகின்றது மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி நா எண்பத்தி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலவை சுற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விண்கலத்திற்கு இந்த கட்டளைகள் எவ்வாறு சென்றடைய சென்றடைகின்றது அங்கிருந்து அந்த லேண்டர் மற்றும் ரோவர் கருவிகளை அனுப்பக்கூடிய தகவல்கள் எப்போ எப்படி பூமிக்கு வந்து அடைகின்றன என்ற இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் என்பது இந்த கட்டளைகள் எவ்வாறு இந்த விண்கலத்தை சென்றடைகின்றது என்பதில் தான் இருக்கின்றது அதாவது ரேடியோ அலைகள் மூலமாக இவை இந்த கட்டளைகள் சென்றடைய இருக்கின்றன அதே போல் அவை அனுப்பக்கூடிய அதாவது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் விண்கலம் அமைக்க அனுப்பக்கூடிய அந்த தகவலும் கூட ரேடியோ அலைகளின் மூலமாக மீண்டும் இந்த கட்டளை தளத்திற்கு கட்டளை மையத்திற்கு வந்தடைய இருக்கின்றது எனவே இந்த ரேடியோ அலைகளினுடைய வேகம் என்பது ஒளியினுடைய வேகத்திற்கு சமம் அந்த வகையில் வெகு விரைவாக உடனடியாக அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோமானால் இப்போது ரோவர் பிரக்யான் ரோவர் லேண்டரில் இருந்து இறங்கியதற்கு பிறகு அது அந்த நிலவினுடைய மேற்பரப்பை படம் எடுத்து உடனடியாக கட்டளை மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கும் கட்டளை மையம் அந்த படத்தை பார்த்ததற்கு பிறகு அந்த ரோவர் எங்கெல்லாம் பயணிக்கலாம் என்ற கட்டளைகளை இங்கிருந்து பிறப்பிக்கின்றது அந்த கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ரோவர் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் அது பயணிக்க இருக்கின்றது அந்த வகையில் பிரக்யான் விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கியதற்கு பிறகு மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகுதான் பிரக்யான் நிலவினுடைய பரப்பில் தரையிறங்க இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அடுத்த சில நொடிகளிலேயே அது தன்னுடைய பயணத்தை அதாவது நொடிக்கு ஒரு மில்லிமீட்டர் என்ற வேகத்தில் அது பயணிக்க இருக்கின்றது அந்த வகையில் உடனடியாக அது கொடுக்கக்கூடிய தகவல் என்பது உடனடியாக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்தடைய இருக்கின்றது கட்டுப்பாட்டு அறை அது அனுப்பக்கூடிய படத்தின் அடிப்படையில் அது எப்படி பயணிக்கலாம் என்ற தகவல்களை உடனடியாக அது ரோவருக்கு அனுப்ப இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையிலேயே அது செயல்பட இருக்கின்றது இதற்கு பிறகுதான் ரோவரும் மற்றும் லேண்டரும் விக்ரமும் பிரக்யானும் தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்வு கருவிகளை பயன்படுத்தி நிலவு குறித்த பல்வேறு தகவல்களை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அனுப்ப இருக்கின்றன பிரக்யானை பொறுத்த வரை அதாவது ரோவர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த பிரகான் பிரக்யானை பொறுத்தவரை இரண்டு ஆய்வு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன விக்ரமில் நான்கு ஆய்வு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன இந்த கருவிகள் அனைத்தும் அனுப்பக்கூடிய தகவல்கள் என்பது உடனடியாக பூமிக்கு வந்தடைய இருக்கின்றன இருந்தபோதும் நிலவினுடைய ஒரு நாள் என்பது பூமியினுடைய ஒரு நாளை ஒப்பிடும் பொழுது பதினான்கு நாட்கள் பூமியினுடைய கணக்கைப்படி எடுத்துக்கொண்டு போனால் பதினான்கு நாட்கள் அந்த வகையில் பதினான்கு நாட்கள் இந்த லேண்டரும் ரோவரும் செயல்பட இருக்கின்றன இந்த பதினான்கு நாட்களும் ஒவ்வொரு நொடியும் இந்த லேண்டரும் ரோவரும் விக்ரமும் பிரக்யானும் பூமிக்கு பல்வேறு தகவல்களை நிலவு குறித்த பல்வேறு தகவல்களை உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோமானால் நிலவினுடைய மேற்பரப்பு எப்படி அமைந்திருக்கின்றது நிலவில் என்னென்ன கனிமங்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது மிக முக்கியமாக நிலவில் திரவ நிலையில் நீர் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றது இன்னும் ஒன்று மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது அமெரிக்காவினுடைய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினுடைய ஒரு கருவி பிரக்யானில் அதாவது விக்ரம் லேண்டரில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது அந்த கருவியை பொறுத்தவரை பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையுமா இடையிலான அந்த இயக்கத்தில் ஏற்பட ஏற்பட்டிருக்கும்
ஆள் விண்வெளியில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு மிக நீண்ட பயணத்தின் ஒரு இடைக்கட்டமான ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்பட இருக்கின்றது இருக்க இருக்க இருக்கின்றது அந்த வகையில் நிலவில் ஒரு விண்கலத்தை பத்திரமாக தலையிறக்குவது நிலவினுடைய நிலப்பரப்பை அறிந்து கொள்வது நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இடையிலான அந்த சுற்று வட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை புரிந்து கொள்வது என்பது எதிர்காலத்தில் செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் மற்றும் இன்னும் ஆள் விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய்வதற்கு விண்கலத்தை அனுப்புவது மற்றும் மனிதனை அனுப்புவது அனுப்புவது போன்ற அந்த மிக முக்கியமான பணிகளுக்கு நிலவை ஆராய்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகின்றது விண்வெளித்துறையில் அந்த வகையில் இன்று அதாவது நாளை அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணி மற்றும் இரண்டு முப்பது மணிக்கு அந்த இடைப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வகையில் அந்த பதினைந்து நிமிட கட்டளைகளை வெற்றிகரமாக ஏற்று விக்ரம் லேண்டர் செயல்படும் பட்சத்தில் நாம் விண்வெளி ஆய்வில் ஒரு புதிய மைல்களை அடைய முடியும் நிலவு குறித்த பல்வேறு விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் மிக முக்கியமாக ஆழ் விண்வெளிக்கு அடுத்ததாக இஸ்ரோவுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான திட்டம் விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்புவது அதற்கு பிறகு விண்வெளிக்கு நிலவுக்கு கூட மனிதனை அனுப்புவதற்கான ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே இவற்றிற்கெல்லாம் இந்த தொழில்நுட்பம் என்பது பயன்படும் இந்த தொழில்நுட்ப அறிவு என்பது பயன்படும் அந்த வகையில் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது தென் துருவத்தில் தரையிறங்குவதற்காக விக்ரம் லேண்டர் ஆயத்தமாகி வரும் இந்த நேரத்தில் மற்றும் ஒரு விண்வெளி துறையில் மற்றும் ஒரு வரலாற்று சாதனையை இந்தியா நிகழ்த்த இருக்கிறது அது குறித்த தற்போதைய தகவல்களை வழங்கியமைக்காக நன்றி அசித் கூடுதல் விவரங்களுக்காக மீண்டும் இணையலாம் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் திறமையை இந்தியாவும் மற்ற நாடுகளும் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்க போவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சந்திரயான் டூ விண்கலம் நிலவில் தரையிறங்கும் நிகழ்வை பெங்களூரு இஸ்ரோ மையத்தில் இருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பார்க்கிறார் அவரோடு இஸ்ரோ நடத்திய ஆன்லைன் வினாடி வினா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற எழுபத்து நான்கு பள்ளி மாணவர்களும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பார்வையிடுகின்றனர் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் இந்த நிகழ்வை இஸ்ரோ மையத்திலிருந்து பார்க்கப் போவதை நினைத்து தற்போதே உற்சாகம் தொற்றிக் கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சந்திரயான் டூ விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது முதல் அது பற்றிய அன்றாட தகவல்களை ஆர்வமுடன் கேட்டறிந்து வருவதாக கூறியுள்ள அவர் இந்த திட்டம் இந்தியர்களின் திறமையையும் உறுதியையும் வெளிப்படுத்தி இருப்பதாக பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இந்த சிறப்பான நிகழ்வை அனைவரும் பார்த்து அது பற்றிய புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுமாறும் அவற்றில் சிலவற்றை தாம் ரீட்வீட் செய்யப்போவதாகவும் பிரதமர் மோடி கூறியிருக்கிறார் 